ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ ഫിഷ് ഞാൻ ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിവാര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമായ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാനഡയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ഫോറമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് വരുമ്പം ആ കോളേജ് കോളേജിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വീസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാനഡ മലയാളി കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കോളേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പലവിധ പ്രൊവിൻസുകളുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ഉണ്ട് മാരിറ്റോബ ഉണ്ട് ആൽബേർട്ട ഉണ്ട് ഒണ്ടാരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ കോളേജ് ഏത് പ്രൊവിൻസിലാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള മലയാളി സമാജത്തിലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയായിട്ടും വാട്സപ്പ് വഴിയായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഷെയ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും വാട്സപ്പ് വഴിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കും വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലീസ് നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം അവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടുകൾ വഴിയായിട്ടോ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് കണ്ടെത്തി ആ കോളേജ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഫണ്ടഡ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തേക്കുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടും ഇത്ര നാളത്തേക്കുള്ള സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടും അതും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഏജൻറ്റ് പറയുന്നത് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിസ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം വൺ മന്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിസ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ലെറ്റർ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും വരുന്ന ഡിസ്കഷൻ ഫോറുകൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെയുള്ള മലയാളികളുമായിട്ട് കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം കാർ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ബസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ഡോളറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാസത്തെ പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബസ് ഉപയോഗിക്കാം ബസ് എല്ലാ എല്ലാ ടൈം നമ്മുടെ ബസ് ടൈമിങ്ങും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ടൈമിങ് ഒക്കെ ഒത്തു വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു സേവ് സം മണി പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ടാക്സി വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് കണ്ടെത്തി ഒരു ടു ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്തു ത്രീ ഇയർ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് ആ കോഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എ പി എ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെ പലവിധ ഫോർമാറ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയും മറ്റത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ കോൾ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജീൻസ് ഓണർ ലിസ്റ്റിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജി പി എ എബോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കനേഡിയൻ എഡ്യൂക്കേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പി ആർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പം പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും പല രാജ്യത്തു നിന്നും ആൾക്കാരെയും കണ്ട് ആ കനേഡിയൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്കും ആ കനേഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ
ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ച് ജോബ് ചെയ്ത് അവരവരുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാവുള്ളൂ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തിരിച്ചു പോവുക മുപ്പത് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ചെറിയ പരിപാടിയല്ല പിന്നെ നന്നായിട്ട് കാശ് മുടക്കുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അത് ഉപകരിക്കും ഫോർ നേഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കേൾപ്പാവും എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അതേ ഫീൽഡിൽ തുടരാൻ വേണ്ടിയും പി ആർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി എസ് ഡബ്ല്യു എം എസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ സോഷ്യൽ വർക്കർ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് പി ആർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻ ഒ സി ബി ലെവലാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജേരിയൽ കാറ്റഗറിയാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ ഒ സി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കെയർ റൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എൻ ഒ സി സി കാറ്റഗറിയാണ് ഒരു കെയർ റൈഡ് അല്ലെ ഹെൽത്ത് കെയർ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ റൈഡ് കോഴ്സ് പഠിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് അത് അതിന് മാത്രം നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലംബേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നീഷ്യന് ആവശ്യമുണ്ട് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് വേ കാനഡയിലേക്ക് പോലും ഇപ്പം തന്നെ വിസ കിട്ടുന്നുള്ള അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ സ്റ്റേ ടു ടു ഡോക്ടർ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫോർ മോർ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ ലോയറോ ഇമിഗ്രേഷൻ അഡ്വൈസറോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സി ഐ സി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പാസ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കാര്യവും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റ വെള്ളത്തിൽ വിഴുങ്ങി വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നോ അത്രമാത്രം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും സോ സ്റ്റേ ടു ഡോക്ടർ ഫിഷിംഗ് ഇറ്റ്സ് ജോൺ സൈനി